ako po si Arlen Malabad at uh, I've been an OFW for 15 years. 3 years po ako sa Taiwan and 12 years po ako sa Hong Kong. Uh, yung apat na bata, sobrang malilit sila. Actually, yung youngest ko is only 11 months when I started applying. Uh, kasi sira ng pamilya namin before. Broken family na kami at kung hindi ako mag-step forward still na, na magtrabaho, sino ang magkikare sa kanila? Sino ang magbibigay ng pera sa kanila? It's so painful to leave your children. Pero sabi ko nga, mas painful ata na walang patutunguhan yung mga anak ko dahil hindi ko ginawa yung party ko for them. Ang namiss ko talaga sa kanila, sir, is yung time before na alam ko ang isang anak may dapat ikwento at ang ina lang ang pwedeng pagkwentohan. I miss that. Umuwi ako noon, daladala ko yung mga nagagandahang mga laruan, chocolates and everything. May na shopping ko sila na yung laruan, hindi yun talaga actually yung need ng anak ko kundi yung presensya ko at yung love ko. Kaya sabi tuloy nung nandito na ako sa Pilipinas, saka forget na sabi nung anak ko, alam mo ba man, nung maliit ako, ang, ang akala ko, bisita ka lang namin nun, pag umuwi ako. Hindi niya damdam. Kilala ko ang Lord, pero wala akong deep relationship sa Panginoon. Wala akong deep relationship, that's why kung sino yung nagdadrive ng buhay ko, ako yun. Ginawa ko lahat. Uh, Nagpunta ako sa disco, nag-chat ako, nag ako, everything. Trinay ko yun. Uh, I feel so empty uh, sa lahat-lahat ng mga bagay. Kaya batid na batid ng Lord na yung position ko that time. And then, uh, ginamit ng Lord yung friend ko na my best friend. In-invite siya sa ICA Church. At yun yung way na dahil best friend niyo, karay-karay niya ako. And then napunta ako sa church. Nung dumating ako sa church na yun, Yung mga kanta talagang, uh, it made me cry. Kaya, nagpapasalamat ako sa Lord kasi alam talagang may perfect timing si Lord kung kailan niya tayo katatagpuin. At 39 years old na ako nun, sir. <laughs> Kaya nga nung naging born again ako, para ako yung uhaw na uhaw. Uh, tunay na napakahirap mag, uh, mag-decide to go home because kung ang magiging uh, kwan mo nga batayan mo sa pag-uwi is yung bank book mo or ano pa mang mga bagay. Pero, uh, ang Panginoon ang gusto kong sundin. Kasi, uh, being away for 15 years at uuwi ka, nasa reality ka, right? Grabe yung transition. Uh, very tough. Dahil ganito pa rin yung situation namin ng husband ko, is, uh, my prayer is naintindihan ko na may, may palatuntunan pa rin si Lord sa aming mag-asawa. I believe sa Lord na sinave na niya yung mga anak ko. And I believe uh, the love of the Lord will also slowly be poured out onto their hearts so that our hearts will be united as one. Naniniwala ko dadating kami doon, sir. God allow everything for a reason, for a purpose, and a purpose. At ang pinakamaganda po yung pinagaling niya ako sa pain ko, sa nangyari sa family ko kasi hiwalay ako for 14 years, napagaling ako, naintindihan ko yung mga bagay-bagay, and most of all, binigyan niya ako ng kalakasan in I will count those things as a blessing. Blessing sa akin yun ni Lord, how He allowed me to fully understand para maging blessing din ako sa ibang mga.